നമസ്തേ ജനസമക്ഷത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു നാടിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിയെടുത്ത ജനസേവകനാണ് വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് കൗൺസിലർ പി സന്തോഷ് കുമാർ സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം അവരിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിച്ച സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇത്തവണ ജനസമക്ഷത്തിൽ അധസ്ഥത വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പടപരുതിയ മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ പെരങ്കാറ്റുവള ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് പതിനായിരത്തോളമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ അതിൽ പകുതി കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാത്തരം ജനങ്ങളും മതസഹകാരത്തോടുകൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ് വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് തീരദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വാർഡും കൂടെയാണ് വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അല്ലാതെയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാത്തരം ആൾക്കാരും വളരെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന ഒരു വാർഡാണ് വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിച്ച വിഴിഞ്ഞം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ നഗരസഭയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ വെങ്ങാനൂർ വാർഡും നഗരസഭയിലായി ആദ്യം സി പി എമ്മിൻ്റെ കൗൺസിലറായിരുന്നു അന്വേഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ നല്ല പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാർഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വികസനം ഒരിടതും എത്താത്ത ഒരു വാർഡായിരുന്നു വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് അതിനുശേഷം ജനങ്ങൾ ഇന്നർപ്പിച്ച ഉത്സവസം കാത്തിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ച് വർഷവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് പടിയിറങ്ങാൻ പോകുന്നു വാർഡിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം മുതലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും പല രീതിയിലുള്ള വികസനങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലവും അന്നത്തെ കാലത്ത് താണജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയും ആ സ്കൂൾ വെങ്ങാനൂർ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളാണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്കൂൾ അത് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മരണമടയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതാവസ്മം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാഞ്ചതേനെ എന്ന സ്ഥലവും അതും വെങ്ങാനൂർ വാർഡ് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ലോകമറിയുന്ന വെങ്ങാനൂർ വാർഡിലെ ഒരു ജനപ്ര പ്രതിനിധിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഗ്രോബാഗുകൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൗൺസിലറെ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ അപ്പോൾ കൗൺസിലറോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ബിന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പിന്നെ അത് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിന്നുകൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധം അദ്ദേഹം കോർപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു ഞങ്ങളെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളും ഇല്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം
മോൺസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം വാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡുകളെല്ലാം വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നല്ല നടപ്പാതകളില്ലായിരുന്നു റോഡുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നഗരസഭയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ റോഡുകളെല്ലാം പുതിയതായ റോഡുകൾ വിട്ട് റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്യുകയും ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടന്ന റോഡുകളെല്ലാം ടാർ ചെയ്യുകയും റീ ടാർ ചെയ്യുകയും നടപ്പാതകൾ സൈഡ് വാൾ ഇട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ എല്ലാ വാർഡുകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാർഡിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കുതിരവട്ട ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ റോഡ് പല കാരണങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ റോഡ് ഇട്ട് റീ ടാർ ചെയ്യുകയും മഴക്കുഴികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനവും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ റോഡ് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കിടന്ന റോഡാണ് അപ്പം ഈ റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പുതിയ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിലർ ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ റോ ഈ റോഡ് ടാർ ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് റോഡുകൾ ബൈ റോഡ് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള റോഡുകൾ ഈ റോഡ് മുഴുവൻ രണ്ട് റോഡുകളും ടാർ ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റോഡുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ റോഡ് കൗൺസിലറുടെ ശ്രമപരമായിട്ട് ഇവിടുന്ന റോഡ് അടുത്ത മെയിൻ റോഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് റോഡുകൾ പുതുതായിട്ട് വെട്ടി അവിടുത്തെ കലിങ്കുകൾ കെട്ടി പിന്നെ കുറേ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൾവർട്സൊക്കെ കെട്ടി അത് മുഴുവനും ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗവും ടാർ ചെയ്തു ബാക്കി ഭാഗം സിമെൻറ്റ് ചെയ്തു കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കറങ്ങി പോകേണ്ട സ്ഥലം നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എത്താൻ പറ്റും റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്നു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനോ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞവർ സംവിധാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗൺസിലർ വന്നതിന് ശേഷം കൗൺസിലർ ഇടപെട്ട് ഈ റോഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് മാറി മാറി വന്ന കൗൺസിലർമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുമില്ല അത് ചെയ്തു തന്നതുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ റോഡ് മെയിൻ റോഡിൻ്റെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളക്കെട്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ റോഡ് നന്നാക്കിയപ്പോൾ ടൈൽസ് തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ടൈൽസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ റോഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വെള്ളക്കെട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയർഗമായ സേവനം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ കൗൺസിലറുടെ മുൻകാലത്ത് വളരെ കാടുകയറിയും ശോചനീയാവസ്ഥമായ ഈ റോഡ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിലറായ സന്തോഷ് കൗൺസിലറായതിന് ശേഷം ഇവിടെ അന്ധകാരമായി കിടന്ന ഈ ഭാഗം പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ പോസ്റ്റിലെ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗതാഗത യോഗ്യവും നല്ല പകൽ പോലെ വെട്ടത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഴയ കാലമൊക്കെ മാറി നല്ല വെട്ടത്തിലാണ് വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇവിടെ മറ്റ് പേടിയോ മറ്റൊന്നുമില്ല ഏത് സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഈ മറ്റേ കള്ളന്മാരും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എല്ലാ
ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വെങ്ങാനൂർ ആടിലെ കൗൺസിലർ സന്തോഷ് കുമാർ വന്നതിന് ശേഷം വേണ്ട രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി കറണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോനും വലിയ സന്തോഷമായി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കൗൺസിലർ ഇടപെട്ട് കറണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തന്നത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു രാത്രി സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാത്ത രീതിയായിരുന്നു കറണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നല്ല സന്തോഷമാണ് ഇത് വെങ്ങാനൂർ മുടിപ്പുറനട എൽ പി എസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ച ഈ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ കൗൺസിലറായതിന് ശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് നില ഒരു ബിൽഡിംഗ് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ അതിന് മുമ്പേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് റൂം പത്ത് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ടൈൽസ് ഭാഗുന്നതിന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അനുവദിപ്പിക്കുകയും ഈ വർഷം ഈ സ്കൂളിന് ചുറ്റും ഒരു പാർക്ക് പണിയുന്നതിനും ഇൻ്റർലോക്ക് പണിയുന്നതിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വിഴിഞ്ഞം എൽ പി എസ് അവിടെയും ഒരു പാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കെട്ടിടം അവിടെ ഷീറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇടുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ അതനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ വിഴിഞ്ഞ തെരുവ് എൽ പി എസ് ആ സ്കൂളിലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻ്റർലോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനും ക്ലാസ് റൂം ടൈൽസ് ഇടുന്നതിനും വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനൊരു വാർഡിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലാം നമ്പർ അംഗൻവാടിക്ക് മുക്കോൻകുഴിയിലെ അംഗൻവാടിക്ക് പുതിയൊരു കെട്ടിടം ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ആ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന രണ്ട് നില ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നഗരസേവനം എന്ന് അനുവദിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൗൺസിലിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി പഠിക്കാനും അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപ ഉപകാര പ്രയോജനമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഫേയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കഫേയിലൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററൊക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു വീടില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ മുമ്പ് കുറേ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഒത്തിരി അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല ഈ കൗൺസിലർ സന്തോഷ് കുമാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വീടുണ്ട് അപ്പം വാടക കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു പഴയ ഷീറ്റിട്ട വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേരത്തെ ഇരുന്ന മെമ്പർമാർക്ക് എല്ലാം മാരെല്ലാം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷകളെ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴേ സന്തോഷ് കുമാർ മെമ്പർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൗൺസിലർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിന് കിട്ടിയത് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തലചായ്ക്കാനിടം ഒരു വീടാണ് അതും പ്രകാരം ഞാൻ വാട്ടിലിറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് 
ഇടിഞ്ഞു പിടിഞ്ഞ് വിടാറായ വീടുകളും വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാരും വാടകയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പോയി കാണുകയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയ പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി ഒരാൾക്ക് പോലും വീട് ഇല്ലാതിരിക്കരുതെന്ന ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർഡിലെ ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതോടൊപ്പം മെയിൻ്റനൻസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പതോളം പേർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് അൻപതോളം പേർക്ക് പട്ടയാതി വകുപ്പ് എന്ന ജനറൽ നിന്നും കൂടെ ആയിട്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അൻപതോളം പേർക്ക് വസ്തു വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ വസ്തു വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തവർക്കെല്ലാം വീട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർഡിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ പൊതു ടാപ്പുകളും എത്താത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരസഭയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം അനുവദിക്കുകയും ബെങ്ങാനൂർ നീലകേശി ഭാഗം തിണ്ണർക്കോണം മുക്കൊൻകുഴി ഭാഗത്ത് നാഗപ തൈവിളാക നാഗപുരം റോഡിലും മണലി പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആൾക്കാരിക്ക് വെള്ളം വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേസിൽ ഇന്ന് വരെയും ഒരൊറ്റ കൗൺസിലറ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പാകെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പദ്ധതി തന്നിട്ടില്ല കുടിവെള്ളം കുളത്തിപ്പര വരെ കോരി കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ആൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പോയിട്ട് ഈ വഴികളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴി പോലും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനെല്ലാം ശരിയാക്കി തരികയും പിന്നെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലൈറ്റ് കണക്ഷൻ തന്ന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തന്ന ഒരു കൗൺസിലറാണ് ഇദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളായ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി വീടുകൾ നൽകുകയും പാവപ്പെട്ട ബി പി എൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇരുപതോളം പേർക്ക് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുദ്ര യോജന വഴി സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ മുദ്ര യോജന വഴി ഇരുപതോളം പേർക്ക് അവർക്കും സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആരെങ്കിലും ലോൺ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി വേറൊരു പദ്ധതിയായ നമ്മുടെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രകാരം വർഷം ആറായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ വാർഡിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പം വർഷം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വറവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാട്ടിലൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞ് ഈ അറുപത് വയസ്സായവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ എഴുതി കൊടുത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത് കോളേജ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ കാര്യം സാധിച്ചു അന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് ഓ അര പിന്നീട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ആധാറും റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദിവസം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ആട്ടെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വന്നു പിന്നെ അവിടെ നോക്കാൻ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു കഷാല അരുവിനായിരുന്നു കക്കൂസ് പഴയ കക്കൂസ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ കക്കൂസിൽ തന്നെ കിടത്തുണ്ടൊക്കെ പോ ആ കക്കൂസ് ഇപ്പം ഇടിഞ്ഞ് കൊടുക്കും കഴിവ് കിട്ടപ്പോഴ് അത് മുമ്പറ ഒരു കക്കൂസിനെ തന്ന് സന്തോഷം തറയിൽ പായിട്ട് കിടക്കും ചാണാത്തറ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ കിടന്നത് കണ്ടും കൊണ്ട് സന്തോഷം ഒരു കട്ടിൽ തന്ന് ഇപ്പം അതിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അതിനോട് വലിയ കാര്യവും എനിക്ക് ആ പെൻഷനും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല മക്കളെ എനിക്ക് എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നു 
എനിക്ക് യൗവനത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല എനിക്ക് പൊതുക്ക് ആഹാരം കൊണ്ട് തന്നതും ഒരു മാസം വരെ എനിക്ക് കൊണ്ട് ഈ പിള്ളേർ കൊണ്ട് തന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പഴവിള നിവാസികളുടെ വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ പഴവിള കോല കോവളം കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് സർവീസ് റോഡിലേക്കുള്ള റോഡ് സഞ്ചാരഭാഗ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വയലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടായതുകൊണ്ടും സർവീസ് സൈഡ് വാൾ കെട്ടാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ മാറി മാറി വന്ന ഒരു മെമ്പർമാരും കൗൺസിലറൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞാക്കാതെ കിടന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വാൾ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പാസ്സായിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് വാളും ബാക്കി റോഡ് ടാർ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നവരും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു ആവശ്യമാകുകയാണ് ഒരു ആവശ്യം നിറവറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മുക്കാലേക്ക് പോകാനും തിരിച്ച് വെങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഇതാണ് ആ പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ കൗൺസിലറായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ഈ വാർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാർഡിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും നടപടികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആൾക്കാർക്ക് വീടുകൾ കൊടുത്ത കാര്യത്തിലായാലും കുടിവെള്ളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുടിവെള്ളം ജലമെത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പൈപ്പ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുകയും പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നടപടികൾ ആൾക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന് പോകാൻ പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള വഴികളിലൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് വാൾ ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജാതി ഭേദം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദം തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ അവരെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പിന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാർ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന പദ്ധതികളാണ് വെങ്ങാനൂരിനെ വികസന വിധിയിലെത്തിച്ചത് സമസ്ത മേഖലകളിലും വികസനമെത്തിക്കാൻ കൌൺസിലർ സന്തോഷ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം ജനസമക്ഷത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ